，这是个满级人类小孩。他从小就掌握降龙十八掌和少林七十二绝技，而且他还十分孝顺，经常吓他的老爹白昼。他日常在房间奔跑个三百公里不在话下。嗖的一下就能把门干穿，老爹惊掉了下巴。小犊子没事就把老爹甩在空中，甩他个一百八十圈来强身健体。让老爹最头疼的是，除了妈妈，他六亲不认。下一秒 ，Say dad。Mother， 直接就给老爹变了性别，老爹给他换尿布，他直接整活，老爹用杯子赶紧接起，没想到这还能分身，直接给老爹洗了个澡，老爹以为结束了，下一秒。老妈想给他吹个气球，他直接用手吹起，把自己变成一拳超人。晚上老爹想给他喂奶时，不小心拿错了旁边的灯泡，吓得他直接瞪大了眼睛。见儿子这么孝顺，老爹都要感谢他八辈祖宗了。他脑袋还能旋转三百六十度，直接朝着老爹吐出一口八二年的口水。这时，一个弹簧玩具探了出来，男孩赶紧用手去接，可变异的狗子却在一旁偷笑。只见他捂上了耳朵，原来这是一枚炸弹。结果他直接徒手将火苗熄灭，嗖的一下脱下衣服，假装被炸掉。狗子躺在。在地上大笑，可一只骨头扔了出来，狗子兴奋的叼在嘴里。可这是男孩扔的炸药，下一秒他狗牙都差点被炸飞。男孩张开大嘴，狗子被吓上了天，可他不甘轻易放弃。老爹见到自己的狗竟然会站立走路，吓得再次晕倒。只见狗子来到棚顶，打算用钩子勾起男孩，可不料男孩直接把钩子放在他的狗套，狗子被自己的陷阱吓得眼睛都会自己走路，接着被拽到了钢琴下。顺着窗户一飞冲天，他想举白旗投降，瞬间被小男孩吹成气球。原来狗子能够变异，是因为他捡到了一个面具。注意看，这是神奇的面具，面具好巧不巧被一条狗戴上了。狗子原地翻腾八百八十八下后，结果他瞬间化身恶霸之犬。原来戴上面具则会获得超能力，他是鬼祭之神洛基不小心丢失的宝物。奥丁大帝直接怒斥洛基，赶紧找回面具。可他们不知道，这个天生神力的小犊子跟面具一样厉害。还没出生就在母亲肚子里蹦迪，出生后一只手就能轻轻把老爹白昼举起。原来他是面具之子。这天狗子把面具交给白昼，白昼还没贴到脸上，瞬间就被吸附了上去。一道绿色的火光在车上闪烁，下一秒，一条来自八二年的香港脚伸出车外，长达五十米。就这么轻轻一个华丽转身，瞬间换上一套礼服，他一个闪现回到了家，陪伴正在等待的妻子。无数绿色的蝌蚪朝着光球前进，冠军会获得来到世界的权利。这个绿蝌蚪猛然一钻，第二天老婆怀孕了，就此自带神力的面具之子诞生。一旁的洛基正在寻找面具，他觉得面具一定在白昼手上，于是大手一挥，召唤一堵墙堵住了他们。洛基二话不说。直接拿出巨无霸手雷，用牙齿轻轻一拉，朝他们扔了过去。小犊子直接路飞附体，伸出手臂变出巨型护盾，轻松挡住了爆炸。小犊子笑了。洛基被气的手上冒火，手上的火球越来越大，正打算扔出去的时候，火球却消失不见了。原来是大帝奥丁附身在了白昼的身上。奥丁用神力对付凡人，惹怒了大帝。大帝直接一个十万伏特打在他的身上，还收回了他的神力，将他彻底变成普通人。接着，小犊子伸出十米的手臂，拿起旁边的箱子，直接把洛基变成了肉夹馍。可洛基哪能轻易放弃？在一天晚上，偷偷拐走了小犊子，并威胁白昼带着面具过来交换。说完，直接点燃屁股的窜天猴，嗖的一下就飞了出去。白昼刚想找面具，结果面具被狗子带着。注意看，这个小孩被绑架了。结果他却高兴地跳起舞来，展示他的拿手武技，还和坏人洛基玩起了游戏。为了救儿子，白昼恳求狗子拿出面具。只见他叼着玫瑰，正与母狗约会。见主人管他要面具，他还十分不情愿。最后与小母狗一吻道别后，这才最终同意。白昼拿着面具来到地点，一手交货，一手教人。可洛基却反悔不干了，他人和面具都想要。一旁的狗子不干了，约会他都舍弃了，直接一口咬住洛基的下面。洛基痛死了，眼睛都飞到了太空。白昼直接去接掉在空中的面具，不料。跌倒在地，此时面具不偏的砸在他的脸上，他瞬间获得神力，变成变相怪杰。洛基见状不妙，立马驱车逃跑。白昼变出超跑，拉着一人一狗紧随，来到一家拳击馆。两个男人戴好手套，准备一较高下。白昼不敌洛基，被一拳干倒。可洛基却不料，白昼根本不讲武德，跳上他的脑袋，来了个十八段连环劈。洛基被臭个不行，接着他被打飞进了箱子。白昼赶紧带着老婆儿子逃跑。下一秒，一根铅笔腾空，画出一道围墙，堵住了他们的路。铅笔猛然朝着白昼飞去，还好白昼变出转笔刀，把铅笔转成了飞沫，接着飞沫合成了洛基。他提议让小犊子自己选择跟谁，小犊子一时间正在纠结。这时，洛基变出小丑和一大堆好玩的玩具。小犊子立马朝那边爬去。此时，白昼脱下了面具，用父亲的泪光看着儿子，最终打动了小犊子。他也最终说下了那句：“大的。”
，一家人整齐的回到一起。洛基也被感动哭了，不过这都是假的，直接变出巨锤砸向三人。父亲为了保护妻子和儿子，用肩膀扛起巨锤，眼看两边的电钻到来之际，洛基的神力却消失殆尽。天神奥丁降临人间，看着不争气的洛基，准备拿着权杖砸他。这时，白昼叫停了大地，直接把面具还了他们。洛基看着父亲奥丁，也终于笑了。最终，他们回到神界，白昼一家也幸福的回到一起。至此，本片结束。这样的面具你想要吗？可以在评论区告诉我。我是白昼，关注我，下期更精彩。